surely Shakespeare is wicked. With this line start the third stanza. In the first stanza, the poet has narrated how children look, how different they are looking. They are looking shabby also. They are in their own world. But most of the faces are rather on the dull side. Their faces don't look bright. Only one child seems to have some kind of dreams. This is about classroom children. In the second stanza, he narrates about the classroom world. And while narrating about it, he gives a picture that there is everything that is positive in the classroom. As far as the walls are concerned, as far as the views inside the classroom is concerned, it radiates positivity. It has good pictures, good photos, good gifts, etc., etc. And it has a map. In the third paragraph, the author is of different nature. He takes a turn. In second stanza, towards the end, the author does mention that the world inside the classroom is not their world. And there means T-H-E-I-E-R. There means the children. Their world is something that is seen through the window. And what kind of world? A rather dull, foggy, unclear world. Unclear world, narrow passage going into the sky. And what kind of sky? Lead sky. Sea sage, sir. It's far away from capes and rivers and such kind of things. Star worlds, etc. Bota dur. Unki dunya lag hai. Bacho ki dunya. And the um, dhundli hai. Now we come to the third stanza, and there the author says, Surely Shakespeare is wicked. The map, a bad example. Now, when he says that children look through the window and their world is not what is there inside the classroom, but their world is something that is seen through the window, he further says, the children don't like this Shakespeare's picture, etc. Surely Shakespeare is wicked. Aruchikar. Wicked otherwise means chalak. Wicked means chalak. A wicked fox. Fox is wicked. Lomri jo hoti, badi chalak hoti. A good soul, good man will not be wicked in nature. Here wicked means by the author something which is of uh, no interest, lack of interest. In other words, Shakespeare is wicked means Shakespeare doesn't appeal to the children. Shakespeare, they are least concerned about Shakespeare. It doesn't catch their attention. And at the same time, the map that is there is a bad example. They say this, they feel that, the author says that the map is a bad example because children are not attracted towards it. It doesn't draw their attention. And bad example also because all that is seen there is far, far away from reality for the children. Bachcho ke liye bahut dur hai. Is map mein jo bana hua hai, ships, with ships and sun and love. Surely Shakespeare is a wicked. The map, a bad example with ships and sons and love 
टेम्पटिंग देम टू स्टील टू टेम्प्ट मतलब लालच देना डोंट टेम्प्ट मी मुझे लालच मत दो दिस फूड इज वेरी टेम्पटिंग ये जो भोजन है ये मेरे को मुझे अपनी ओर बहुत खींच रहा है मुझे लालच दे रहा है टेम्पटिंग मीन्स लालच टू टेम्प्ट मतलब लालच देना याद रखेंगे सो विथ शिप्स सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील टू स्टील मैंने चोरी करना एस टी ई ए एल स्टील टू स्टील मतलब चोरी करना स्टील स्टोल स्टोलन देर इज अनदर स्टील दैट यू नो लोहे का जो बना होता है चमकदार उसको भी स्टील कहते हैं उसकी स्पेलिंग है एस टी डबल ई एल स्टील यू आर स्ट्रॉन्ग लाइक ए स्टील तुम लोहे जैसा स्टील जैसा तुम मजबूत हो दैट इज अ डिफरेंट स्पेलिंग एस टी डबल ई एल बट हियर एस टी ई ए एल टू स्टील मैंने चोरी करना सो द ऑथर से द शेक्सपियर डज नॉट इंटरेस्ट देम map is a bad example because whatever is there in the map it doesn't appeal to them rather ships which are there in the map shown sun the picture which is there of sky with sun suryodaya ka jo picture wahan hai sunrise ka picture jo hai dawn ka jo picture hai wo aur love के बारे में जो वहाँ प्रेम के बारे में जो वहाँ कुछ दिख रहा है दे टेम्प्ट दीज बॉयज एंड गर्ल्स टू स्टील ये सब बेकार चीज़ें हैं इन बच्चों के लिए क्योंकि इनको देखकर इन बच्चों के मन में चोरी करने का लालच हो रहा है इट टेम्प्ट देम टू स्टील राइट विथ शिप्स एंड सन्स एंड लव tempting them to steal for lives that slightly turn in their crammed hole for means because for means because here for means because aisa chori karne ka lalach kyon ho raha hai kyunki because you see there is a hyphen given to steal ke baad hyphen gaya because the meaning is not complete so the author says continue with the next line for life that slightly slightly turn slightly matlab slightly matlab chipke se in a sly he told me in a sly for lives matlab jeevan ye log jo jee rahe the zindagi jee rahe the turn in their crammed hole crammed matlab uh, bahut संकुचित बहुत बहुत छोटा होल मीन्स छेद होल मीन्स छेद फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन द क्रैम्ड होल उनका जो जीवन जो इस तंगी वाले क्रैम मीन्स तंगी वाले जो घरों में झुग्गी झोपड़ियों में होल मीन्स छेद छेद का अर्थ यहाँ पर सिंबॉलिक है जो छोटे 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 जो पिजन जैसे पिंजरे जैसे जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं वहाँ पर इनका जीवन गुजर जाता है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट अर्ली मॉर्निंग से रात तक एंडलेस नाइट अनंत रात्रि एंडलेस नाइट एक बार जब सोते हैं तो अनंत रात जो है उनको अनंत लगती है नेवर एंडिंग अनंत मीन्स नेवर एंडिंग एंड लेस मीन्स नेवर एंडिंग सो विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील वाई फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन दिस क्रैम्ड होल्स एंड लिविंग दैट वे ऐसे जो छोटी छोटी तंगी जगहों में जो रह रहे हैं ऐसा जो जीवन जी रहे हैं उसके कारण इनको लोभ हो रहा है लोभ होता है लालच होता है चोरी करने का 
फ्रॉम फॉक टू एंडलेस नाइट और ऐसी लंबी लंबी रातें जो समाप्त ही नहीं होती ऑन देयर स्लैग ही दीज चिल्ड्रन ऑन देयर स्लैग ही स्लैग मीन्स क्या कचरा कचरा नहीं स्लैग मतलब बेकार की जो चीजें हैं हीप माने झुंड कुछ भी चीजें स्लैग मतलब आ, आप देखते हो वेस्ट तो इन चीजों पर ये बच्चे सो जाते हैं घर जाते हैं उनकी दुनिया तो यही है देयर वर्ल्ड इज नॉट वॉट इज सीन इन दिस मैप देयर वर्ल्ड इज नॉट वॉट इज सीन ऑन दीज वॉल्स देयर वर्ल्ड इज सीन थ्रू द विंडो एंड देन वॉट इज सीन दैट ऑल्सो इज टोल्ड बाय द राइटर एंड देन राइटर और द पोएट फर्दर से इज दैट दीज चिल्ड्रन पुअर चिल्ड्रन दे हैव एंडलेस नाइट्स दे स्लीप ऑन हीप्स ऑफ स्लैक्स दे स्लीप इन ए डिंजी स्मॉल स्मॉल प्लेसेस क्रैम्ड प्लेसेस देयर लाइफ इज समथिंग लाइक दैट एंड इट सेज फर्दर दीज चिल्ड्रन वियर स्किन टू वियर मने पहनना W E A R wear. I am wearing a jacket. मैं एक जैकेट पहना हूं Wear your specs. अपना चश्मा पहनो Wear your socks. अपना मोजा पहनो तो so, यहां wear मतलब wear these children wear skins. चमड़ी स्किन माने चमड़ी ये कैसी चमड़ी पहने हुए हैं अर्थात इनकी चमड़ी कैसी है पीप्ड थ्रू बाय बोन्स टू पीप मतलब झांकना पी डब्ल पी पीप माने झांकना जस्ट ओपन द विंडो एंड पीप थोड़ा सा दरवाजा खोलो खिड़की खोलो और झांको डोंट पीप इन टू माई आंसर मेरे उत्तर को मत झांको टू पीप मीन्स झांकना किसी चीज को देखने की कोशिश करना पीपिंग थ्रू द विंडो सो हियर वॉट डज द ऑथर से द ऑथर से इज दैट दीज चिल्ड्रन वीयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील स्पेक्टिकल माने चश्मा एज एज आई सेड अर्लियर स्पेक्स आई यूज द वर्ड स्पेक्स एस पी ई सी एस स्पेक्स माने चश्मा बट द फुल फॉर्म ऑफ स्पेक्स इज स्पेक्टिकल नोट द स्पेलिंग एस पी ई सी टी ए सी एल ई स्पेक्टिकल और हम स्पेक्टिकल्स के साथ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स बोलते हैं क्योंकि चश्मा जोड़ी में रहता है पेयर में रहता है पेयर ऑफ स्पेक्टिकल नाउ वॉट काइंड ऑफ वॉट काइंड ऑफ लाइफ दीज पीपल आर लीडिंग अकॉर्डिंग टू ऑथर दे आर लिविंग इन स्क्वेलर दे आर लिविंग इन अ वेरी शैबी स्टेट स्लीपिंग ओवर हीप ऑफ स्लैग वेस्ट इन क्रैम्ड होल्स तंग वाले रास्तों में तंग वाले घरों में सो रहे हैं सोते हैं रातें उनकी लंबी हो जाती हैं स्लैग हीप एंड उनका जो शरीर है दे वियर स्किन ऐसी चमड़ी है जिसमें से मानो हड्डी झांक रही हो इट्स अ वेरी पैथेटिक नरेशन ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ दैट पीपल दैट दी स्टूडेंट्स आर लीडिंग इन इंटीरियर्स स्लम एरिया स्लम एरिया के बच्चों की लाइफ के बारे में कहानी बताते हुए आई मीन डिस्क्राइब करते हुए ऑथर से दे आर लीडिंग एर अ वेरी पैथेटिक लाइफ बड़ी दयनीय स्थिति है इनकी उनकी जो चमड़ी है ऐसी चमड़ी पहने हुए हैं मानो उसमें से हड्डियां झांक रही हैं बोन्स आर पीपिंग थ्रू एंड जो चश्मा भी पहने हुए वो लोग सब चश्मा पहन रहे हैं बच्चे हैं चश्मा पहनना पड़ रहा है क्योंकि वो द काइंड ऑफ लाइफ दे आर लीडिंग दे आर लूजिंग दे आर आई साइट दे आर लिविंग इन सेमी डार्क रूम्स देयर क्लास रूम कंडीशन इज ऑल्सो नॉट गुड इनफ द लाइट इज नॉट मच एक डिम लाइट कम्स इन टू द क्लास रूम्स 
light is dim into their classroom. Sunlight also comes, but it's very dim. एक अंधकार में थोड़ा सा माहौल वहाँ का रहता है और इसलिए वो चश्मा पहनते हैं लेकिन वो चश्मा भी किसका लोहे का बना हुआ स्टील का दे आर नॉट वेरिंग वेरी लाइट स्पेक्स लाइक द वे वी वीयर कॉमन पीपल दीज डेज वेरी कॉमन टू वीयर लाइट स्पेक्स दे आर वेरिंग स्पेक्स ऑफ स्टील वीयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स and spectacles of steel with mended glass mend karna matlab banaya gaya sudhara gaya theek kiya gaya to mend mend yourself apne ko theek karo apne ko sudharo you must mend the wrongs that you have done tumne jo galat kiya hai usko sudharo to mend so mended glass these the, the the specs that they are wearing is made of heavy iron and glasses which are repaired mended jo toote phute hain un glass ko banaya gaya hai like bottle bits on stones like bottle bits on stone bits means tukde chote chote botal ke kaanch ki sheeshi ki botalon ke tukdon ko mano पत्थर जैसा जो है उससे बनाया गया है लुक एट द कंडीशन आई मीन ऑथर इज डिस्क्राइबिंग इन ऑल डिटेल अबाउट द डायर पुअर कंडीशन दैट दीज चिल्ड्रन आर लिविंग बिकॉज एंड मोस्ट ऑफ देम आर लिविंग लाइक दैट वाई बिकॉज दिस द चिल्ड्रन विच इज मैंशन हियर आर स्टडिंग इन ए स्लम स्कूल that to elementary school and being slum school it is bound to have children who always who mostly come from very poor families so while describing this in this stanza author is saying they wear glasses which are somewhat broken bits tukde broken glass bottles over the stone they are rubbed off given shape and then put in the uh specs like bottle bits on stone now he says all of the their all of their time and space all of their time and space all of their time and space are foggy slums unka jo pura samay hai wo और उनका जो पूरा क्षेत्र है काम करने का क्षेत्र दायरा वो या तो स्लम है और ऐसा स्लम जो फॉगी है जहाँ पे धुंधलापन है और धुंधलापन मतलब जहाँ कुछ चीज स्पष्ट नहीं है इट्स दैट वर्ड फॉग इज यूज ब्यूटिफुली हियर फॉगी मीन्स नॉट क्लियर वॉट इज नॉट क्लियर even the surrounding is not clear their environment is not clear and at the same time their future is not clear both are foggy so the author beautifully narrates and draws parallel in the environment as well as in their life and while doing so he says all of their time and space are foggy slums ye jo samay hai aur jo space hai space matlab jo jagah hai काम करने का दायरा है जीवन जीने का दायरा है इट डजेंट हैव एनी स्पेस फर्दर इन दिस स्टैंडा सो ब्लॉट देयर मैप्स सो ब्लॉट देयर मैप ब्लॉट करना मतलब धब्बा लगा देना पूरा उसको समाप्त कर देना पूरा छिपा देना ब्लॉट देयर मैप्स और ब्लॉट मैंने धब्बा भी डू नॉट डू एनी थिंग दैट ब्रिंग्स ब्लॉट टू योर नेम Do not do anything that brings blood to your name. ऐसा कुछ मत करो जिससे आपके नाम पर धब्बा लगे It is a blot to the nation. What has been done by certain criminals? It's a blot to the nation. देश के लिए धब्बा है कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जो देश के लिए धब्बा हैं So blot means धब्बा बड़ा धब्बा 
the author says that with this kind of life that I have narrated, blot their maps, unke nakshe ko pura bhar do, unke nakshe ko pura chupa do, with slums as big as doom, or vishal slum ka drish usme dikha do, as big as doom, doom means what? Pralay, doom matlab pralay. प्रलय कारी दृश्य उसमें दिखा दो एज बिग एज डूम शो दैट उस नक्शे में जो शिप्स दिख रहा है द द मैप दैट शोज द शिप द मैप दैट शोज द लव द मैप दैट शोज द टैरोज वैली एंड सच अदर ब्यूटिफुल थिंग्स ब्लॉट इट कवर इट अप एंड फिल इट विथ अ बिग प्रलय सीन एक प्रलय का दृश्य उसमें दिखा दो जिसमें केवल झुग्गी झोपड़ियां ही हों ऐसे स्लम ही हों इन दस टेंजर दैट वी जस्ट कंप्लीटेड द ऑथर द राइटर द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज एंग्विश हिज अनहैप्पीनेस हिज डिस्प्लेजर इन द वे सोसाइटी इज डिवाइडेड while talking about the people the children living in the slum area he profusely expresses his anger also and in the process he mentions that put the blot on the map that is there in the classroom out here and instead ek pralay doom pralay jaisa drishya wahan dikha do jhopdiyon ka not only that he doesn't stop here the author doesn't stop here in the fourth and the last part of this poem author has something more to say he seems more aggressive the author seems more more violent and he says unless governor inspector visitor unless governor inspector visitor this map becomes their window and these windows that shut upon their lives i repeat once again unless unless matlab jab tak unless matlab jab tak unless governor inspector visitor this map becomes their window and these windows these very windows that shut upon their lives like catacomb catacomb is what catacomb is uh, uh, something like uh, jo tahkhana hota hai jo qabr qabr hoti hai tahkhane mein jo qabr hoti hai use catacomb bolte hain so he says ki governor निरीक्षक इंस्पेक्टर विजिटर यानी आगंतुक आने लोग आने वाले लोग जब तक ये मानचित्र उनकी खिड़की पर नहीं बनता और वे खिड़कियां जिन्होंने इनके जीवन को कब्रों के तहखाने की भांति कैद करके रखा है कब्रों के तहखाने की भांति इनके जीवन को कैद करके रखा है दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक एट अकॉम इनके मतलब बच्चों के इस इस खास इस दर्जे के इस वर्ग के बच्चों के जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं तो जब तक नहीं दिख रहा है जब तक इनका विंडो नहीं बदला जा रहा है तब तक मैं आंदोलित होते रहूंगा इसे कि इन गवर्नरों का निरीक्षकों का इन आगंतुकों का जब तक ये मानचित्र उनके खिड़की पर नहीं बनता कौन सा मानचित्र इन बच्चों के लिए जिस मानचित्र का जिक्र किया गया है प्रलय वाला मानचित्र और वे खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को कब्रों के तहखाने में की भांति कैद करके रखा है और वो जो विंडो हैं वो विंडो जिसमें एक तरीके से उनको कैद कर लिया है सील्ड इन है ये खिड़कियां जब तक नहीं टूटती नष्ट नहीं हो जाती 
टूट कर खुल नहीं जाती नगर को तोड़ दो अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट डाउन देयर लाइफ लाइक कैटकॉम ब्रेक जब तक ये टूट नहीं जाती जब तक ये खिड़कियां नष्ट नहीं हो जाती वो खिड़कियां जिसमें आपने जिसके माध्यम से आपने इनको कैद करके रखा है वो खिड़कियां जिसमें सब अंधकार में दिखाई देता है चक्री गलियां दिखती हैं वो खिड़कियां जिसमें फॉगी हैं ऐसी खिड़कियों को यदि वो टूट तब तक तोड़ो जब तक वे टूट के खुल नहीं जाती ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन ब्यूटिफुल लाइन दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ब्रेक ओ ब्रेक ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन तोड़ो तब तक तोड़ते रहो जब तक कि पूरा नगर ना टूट जाए और नगर से टूटने का तात्पर्य यह है कि तब तक जब तक कि ऐसा दृश्य जो सुहावना है जो दिखाई दे रहा है सुहावना है इन लोगों के लिए जब तक वो समाप्त ना हो जाएगा और बच्चों की हरे भरे खेत बच्चों को ये खेत दिखाई ना दे जाए तब तक इसको तोड़ते रहो इन खिड़कियों को तोड़ डालो और वो खिड़कियां जो हैं वो खिड़कियों का अर्थ क्लासरूम के उस विंडो से नहीं है उस विंडो के बारे में कहते हुए ऑथर इज ट्राइंग टू से दैट वाइडन द होराइजन ऑफ दीज चिल्ड्रन इन लोगों की सोच जो है उसको बढ़ाओ जब तक नाउ आई रिपीट दिस लाइन अगेन अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटकॉम ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन and show the children to green fields show the children and make their world run as a of gold sands azure means what azure means it's a ek neela samudra neela rang azure samudra ka neela rang unko dikhao kheton ki hariyali unko dikhao jab tak ye nahi hoga tab tak in khidkiyon ko todte raho टूटने दो ब्रेक ओ ब्रेक ओपन इनको टूटने दो तोड़ते जाओ यानी उनकी सोच के दायरे को तोड़ो और बढ़ाओ इन लोगों की जो स्लम में रहने वालों की जो सोच हो गई है स्लम में रहने वाले बच्चों की जो सोच हो गई है उस सोच के दायरे को बढ़ाओ उस सोच को जरा सा आ, आ, अपने हराइजन में उसको बढ़ाओ दैट इज वॉट दे आर द ऑथर इज ट्राइंग टू से सोच में कमी क्यों एक कारण तो क्योंकि उनका जीवन ही वैसा रहा है बट इफ दे आर कमिंग टू द क्लास रूम इफ दे आर कमिंग टू स्कूल सो ही इज अपीलिंग अपॉन द टीचिंग फैकल्टी दैट टीच देम दैट द वर्ल्ड कुड बी बेटर देन व्हाट दे हैव बीन अंडर गोइंग ऑल दीज इयर्स ब्रेक दैट बैरियर इन देयर माइंड ही इज अपीलिंग टू द पीपल break that barrier in their mind and specifically he is appealing to the teachers because this story this poem is about children inside a classroom wo bachon ko hare bhare khet dikhao unke sansar mein sunehri ret ho neela samudra ho aur sath hi sath jeev jo hai unki kitabon mein daude khul kar daude अभी जो धीरे 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 मरमर करते हैं धीरे धीरे बोलते हैं पढ़ते हैं ऐसा नहीं इट मस्ट रन इन दैट वाइट एंड ग्रीन लीव्स ऑफ द बुक जो किताबों के सफ़ेद और हरे रंग के जो पन्ने हैं उसको वो खुलें और उनकी जो जीभ है उनकी जो आवाज़ है जीभ के माध्यम से किताबों में तेज़ी से दौड़े रन एजर ऑन गोल्ड सैन एंड लेट देर टंग लेट देयर टंग उनके जीव को दौड़ने दो कहा रन नेकेड इन टू द बुक्स 
विच आर वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन जिसके पन्ने लीव मतलब देखिए यहां क्या है एल ई ए वी ई एस लीव्स लीव्स मीन्स वॉट लीव्स मतलब पन्ने एक वचन इसका है लीफ एल ई ए एफ लीफ लीव और लीव्स बहुवचन है टू लीव मैंने छोड़ना टू लीव मैंने छोड़ना और लीव्स मैंने छुट्टी भी ऑल्सो छुट्टी भी लीव मुझे दो दिन की लीव चाहिए छुट्टी चाहिए छोड़ना और छुट्टी उसकी स्पेलिंग एक है और ऐसे ही लीव्स का दूसरा मीनिंग भी है एक शब्द है लीफ एल ई ए एफ लीफ यानी पत्ता लीफ का मतलब होता है पत्ता और पत्ते का बहुवचन है लीव द लीव ऑफ दिस ट्री आर ब्यूटिफुल इस पेड़ के पत्ते बड़े सुंदर हैं एल ई ए वी ई एस लीव राइट नाउ एल ई एफ लीफ ऑफ ए पेज मीन्स वॉट लीफ ऑफ ए बुक नॉट ए पेज लीफ ऑफ ए बुक वन लीफ मतलब किताब का एक पन्ने को लीफ कहते हैं एक पन्ना एक पन्ने में कितने पेज होते हैं दो पेज होते हैं सो आई रिपीट ए लीफ हैज टू पेजेज इन ए बुक एनी लीफ हैज टू पेजेस ऑन बोथ साइड टू पेजेस एंड टू पेज कंबाइन टूगेदर ऑन ए सिंगल दिस थिंग इज कॉल्ड ए लीफ right here we come back to the point the author says ki itna todo khidki ke unki unki jo khidki ko itna todo unki dimag ki khidki itna kholo open their windows of the mind so much so till the time that they start loving reading the books show them the green field Show them the, make the world run. Show them the sea water, which is blue, gold sand, etc., and let their tongue run naked. Naked means bina kisi badha ke khule, bina kisi avrod ke, bina kisi dikkat ke. वे पढ़ें उन पन्नों को रन नेकेड इन टू बुक्स विच आर वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन जिसके पन्ने सफ़ेद हरे हों उसको वो बिना किसी बाधा के पढ़ सकें उनका दिमाग इतना खोलें खिड़कियां इतनी तोड़ें दिमाग की जो खिड़की जो बंद है जो केवल नैरो लेन को देख रही है एंड देन द लास्ट लाइन इट सेज विच इज द की टू द लाइन history is theirs whose language is the sun history is theirs whose language is the sun itihas unka hota hai jinki bhasha mein surya hota hai history is theirs whose language is the sun jinki bhasha surya hai arthat surya se ha arth hai gyan नॉलेज तो द हिस्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु हैव नॉलेज हिस्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु आर गुड रीडर्स दोज हु रीड दोज हु लव बुक्स दोज हु हैव पैशन फॉर लर्निंग दे मेक हिस्ट्री दिस इज वॉट इज द मैसेज इतिहास वही बनाते हैं जो लोग अच्छा अध्ययन करते हैं दिस द की लाइन ऑफ द होल पोयम हिस्ट्री देयर थ्रू लैंग्वेज इज द सन सो इन दिस लास्ट स्टैंड वी जस्ट हैव अबाउट टू और थ्री वर्ड विच वे ऑन द टफर साइड वन विथ कैटकॉम दैट मीन कब्र और वो भी तहखाने में दूसरा एजो और मीन्स अ ब्लू कलर and uh, naked means nanga bear without it run naked into the books bina kisi badha ke woh kitab mein jaye koi se roke na bina kisi badha se arthat koi se roke na he should enjoy reading it he should enjoy or and for that what does author suggests 
author says that children must be taken to the green field, must be taken to the golden sand, must be taken to the blue water, and so on and so forth. And with this, this poem comes to an end. That's a beautiful poem by Spencer. After having done the lesson, the poem, and assuming that you all have understood the poem well, you all have understood the theme behind this poem well, the message behind this poem well, let us come to few questions related to this poem and some answers in brief to those poems. The first question that we have is, the walls of the classrooms are decorated with Shakespeare and the map and what not. Walls of the classroom are decorated. How do these contrast with the world of children? How do these contrast with the real world of the children? Kaksha ka jo, kaksha ki jo diwale hain, wo saji hui hain. Ye kaise bacho ki vastvik dunia se ye di alag drishya hai? The answer is right in the first stanza number one. The walls are decorated with what the children don't have. The, deco the walls are such which is beyond the reach of children. So what you need to write is, firstly, Shakespeare, ships, maps are there. Number two, these things speak of literature the beautiful world and love. However, a careful look at the real world of the children is in contrast. However, a real look is in contrast. How is it in contrast? The real world is dim. Foggy. Secondly, children are living very tough life, living in shanty places, small, small holes, sleeping on flags, and that narration that author gives about the kind of life that children are leading the kind of hair they have, the shabby look they have, the, the, the narrow world that they see, you have to describe that in this. So, contrast. Contrast karna matlab tulana karna. Virodh, dono ke beech mein jo virodh hai, usko batana. The second question, what does the poet want? What does the poet want of the children of slum? How can their lives be made to change? I repeat, what does the poet want of the children of slum? Wo slum ke bachyon ka kya chahata hai? How can their lives be changed, made to change? Unka jeevan kaise badal chakta hai? So, obviously, the answer is simple. You have to write about poet wanting better life for children. So first thing you need to speak that his poet is unhappy with the kind of life that children are leading. You have to narrate that life, the kind of life that the children are leading. Give a brief description. Secondly, from the stanza, we can make out that poet is unhappy with the kind of life that children are leading. 
and he wants certain changes. He wants to see change in terms of improvement. And so in order to improve their life, what does he want? He wants to break, break open, break open the cities, break the cities. That is the first thing. Second, by doing so, the poet is talking about opening their horizon, taking them to different places. Green field, blue water sea, golden sand, etc. And by doing so, opening their mental window. He is wanting basically to open their mental window, open their mind. Jo dimag ki jo khidkiyan hai usko khulne ke liye wo baat kar raha hai. Aur kaise khulna hai iske liye wo? Raste bata raha hai. He is asking the people, those who are connected with children, particularly the teachers, to teach them in such a way that it interests them and that they really turn out to be improving. So this is what does the poet want of children of slum? How can their lives be made to change? Their lives, as per the poet, can be changed by taking them to different world. Taking them to the world physically, what is shown in the map? The world of literature, the blue water, and so on and so forth. Disparity. He says that disparity must be removed. Jo samaj mein jo antar hai, the difference in the level of different sections of society has to be narrowed down, has to be brought to an end. That is what is the final thing that author says. That that is to be done. Uh, the, the, the wall that is separating the different communities the haves and the have-nots, that wall has to be broken. The third question, what is the message, what is the message that the poet wants to give through the lines? What is the message that the poet wants to give through the lines, through these lines? Or, for that matter, you can say, what is the theme of the poem? Theme kya hai? The message or the theme of the poem is about the theme is social inequality, injustice. The theme is that the poor don't have access to a normal human life. On the other hand, the governor, the rich, and such people he is talking about, they have everything. And so the message is that this gap has to be narrowed down. The wall that separates these two has to be narrowed down. And the author says, third point that the most important way to break this inequality in society inequality in society to break this social injustice is to acquire knowledge because history shows very clearly that it belongs to those who have knowledge itihas unhi ka hota hai jinka gyan hai so the third point, the third message is that we all must, as a student, must study. Or even as grown-up, we must keep learning. We must keep growing our knowledge, our jnana. Surya means knowledge. Author is using sur simile, Surya, with knowledge. 
and so this is something very important message that he gives that society will always maltreat ill treat the people who are illiterate the society will always look down upon the people who are living in poverty the society will not treat them properly those who are not building their knowledge that means those who are not working hard to gain knowledge so must gain persevere have the tenacity of purpose to gain knowledge the fourth question what is the real world for the slum children and what is not what is the real world for the slum children the real world is beautifully described in the second stanza third stanza by the poet wherein he says that for them the world is what they see through the window outside with narrow lanes foggy cloud foggy sky dhundhla not clear then further author mentions about the kind of life they live in the kind of hole they are living the slag that they sleep on and few more things that is their real world the tough life is their real world and what is not their real world what is not their world the world of wealth the world that attracts people the world that is so pleasant otherwise is not their world the world of knowledge is far away from them the world of beauty is far away from them the world of uh, love is far away from them they have always been open to criticism they have always been condemned word of appreciation word of love they don't come to them nobody talks to them in a very friendly way in a loving way in a caring way and so this kind of world is not their world so you have to take out the extract from the poem relevant extract and explain it here the last question the fifth and the last question is history is there whose language is the sun history is theirs history theirs whose language is the sun means what इतिहास इनका होता है जिनकी भाषा सूरज है सूरज से अर्थ ज्ञान है एक्सप्लेन दिस हाउ डू यू राइट यू कैन स्टार्ट सेइंग दैट दिस इज द दो दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन टर्म्स ऑफ द मैसेज दैट द ऑथर वांट्स टू गिव स्टार्टिंग विद द क्लासरूम सीन and ending up with knowledge the author narrates the circumstances that differentiates that creates difference differences between the rich and the poor and the main reason he cites probably for this difference is lack of knowledge lack of gyana through the classroom scene he tells that they don't love the things which are there inside in their class walls they have to love in order to make them love these things the people have to take these children to the places of interest the people have to help in generating interest in them interest towards studies love towards studies love towards gaining knowledge so an environment has to be created wherein they love they take interest now the walls have those scenes 
which should emanate positives. But the kind of living that they have, where they live in dingy holes, they live in narrow lanes, they live in a world where hate is the common, that also needs to be changed, says the author. And so he says that the best way The best way for narrowing down the social inequality, the best way for narrowing down the hatred toward the downtrodden, the best way to bring harmony in society, oneness in society, equality in society, is that we all must work hard for gaining knowledge. Gyan prapt karne ke liye hume achha shram karna chahiye. और यदि हम ऐसा करते हैं तब समाज में हम अच्छे दर्जे के माने जाएंगे समाज में समान दर्जे से समान नजरिए से देखे जाएंगे और एट द सेम टाइम जो सामाजिक अन्याय है वह भी दूर होगा सो वी मस्ट एक्वायर नॉलेज that is what is the message given by the author in this poem and with that this exercise of question answer is over we have already done a lot of sentences a lot of words which have come in this poem while talking about those stanzas itself and also we had many sentences formed out of those words 